বিসমিল্লাহিরহমানরাহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও সুখ স্বাগতম জানাচ্ছি এই পর্বে আমরা আলোচনা করব এসএসসি হায়ার ম্যাথমেটিক্সের অনুশীলনী চোদ্দ অর্থাৎ সম্ভাবনা চ্যাপ্টারের আঠাশতম পর্বে আমরা বোর্ড বোর্ড যে সতেরো নম্বর সৃজনশীল রয়েছে তো সেই সৃজনশীলটা আমরা আলোচনা করব এবং এই দুইটা করলে আমাদের বোর্ড বইয়ের সব ভুলাই একটা একটা করে আমাদের সলভ করা হয়ে যাবে তো সতেরো নম্বর সৃজনশীলটা বলছে একটি দুই টাকার মুদ্রা চারবার নিক্ষেপ করা হলো তো দুই টাকার মুদ্রাকে যদি চারবার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সাপলার যে পিঠটা থাকবে তাকে আমাদের এল এবং প্রাথমিক শিক্ষার শিশুর পিঠটাকে আমাদের সি বিবেচনা করতে হবে তো এটা উদ্দীপক এখান থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন লাগাইছে যদি মুদ্রাটিকে চারবারের পরিবর্তে দুইবার নিক্ষেপ করা হয় তবে একটি এল আসার সম্ভাবনা এবং একটি সি না আসার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হবে একটি এল এবং একটি সি না আসার সম্ভাবনা বের করতে হবে তাহলে আমরা শুরুতেই ক নম্বর প্রশ্নটা এখন আমরা সলিউশন করব তো ক নম্বরটার জন্য আমাদের তাহলে শুরুতেই বলতে হচ্ছে যে মুদ্রাটিকে কয়বার মুদ্রাটিকে দুইবার নিক্ষেপ করা হলে নমুনা ক্ষেত্র আমাদের কত সেটা আমরা লিখব মুদ্রাটিকে দুইবার নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্র সো নমুনা ক্ষেত্র আমাদের কী কী হতে পারে সিম্পল স্পেসের এস ইকুয়াল টু তাহলে এল 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 সি সি এল এবং সি সি আশা করি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন কারণ আমরা এই বিষয়গুলো আগে আলোচনা করেছিলাম যদি আমরা এমন মুদ্রা সামনে নেই নিয়ে আমরা যদি দিই এমন তাহলে এল অথবা সি আসবে তো এখান থেকে আরও একবার এলও আসতে দুইবার আসতে পারে একবার এল অথবা সি আসতে পারে এখান থেকেও দুটো ঘটনা এলও আসতে পারে সি আসতে পারে তো এই জন্য এল 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 সি সি এল সি সি আমাদের এইটা আমাদের কিন্তু আসবে তো আমরা প্রবাবিলিটিটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি না আপনারা চাইলে দেখাতে পারেন আর না দেখালেও সমস্যা নেই তো এখন আমাদের মূল কোয়েশ্চেনটা হলো এখানে আমাদের সম্ভাবনা বের করতে বলছে তারা একটা সি এল এবং একটা সি আসার সি না আসার সম্ভাবনা আমাদের বের করতে বলছে তো এখানে দুইটা রেজাল্ট আসবে তাই এখানে মোট নমুনা বিন্দু করা রয়েছে এক দুই তিন চার এখানে মোট নমুনা বিন্দু হচ্ছে আমাদের চারটি অতএব একটি এল আসার অনুকূল ফলাফল আমাদের কয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি এল আসার অনুকূল ফলাফল একটা এল আসতে হবে তো এটাও একটা এটাও একটা তো রয়েছে আমাদের দুইটা একটা এল সি আর একটা সি এল তো বলবো একটি এল আসার অনুকূল ফলাফল ইকুয়াল তো এখানে ফলাফল হচ্ছে দুইটা আমরা অর্থাৎ বলতে পারি কয়টা অর্থাৎ দুইটা অতএব আমাদের এল আসার সম্ভাবনা তাহলে একটি এল আসার সম্ভাবনা ইকুয়ালস টু কী হবে আমাদের সমগ্র ফলাফল চার অনুকূল ফলাফল হচ্ছে দুই তাহলে কাটাকাটি করে হচ্ছে আমাদের হাফ তো এটা তারা আরও একটা কোশ্চেন বলছে সি না আসার সম্ভাবনা আমরা সি আসার সম্ভাবনা বের করে সেখান থেকে এক তেরো দিয়ে বাদ দিই তাহলে সি না আসার সম্ভাবনা পেয়ে যাব তাই বলবো একটি সি আসার অনুকূল ফলাফল ইকুয়াল তাহলে একটা সি আমরা কয়ভাবে পেতে পারি এখান থেকেও একটা সি এখান থেকেও একটা সি তাহলে আমরা দুইটা পেতে পারি একটা হচ্ছে এল সি আর একটা হচ্ছে সি এল অর্থাৎ দুই তাই অতএব একটি অতএব একটি সি আসার সম্ভাবনা তো আমাদের সমগ্র ফলাফল চার অনুকূল ফলাফল হচ্ছে দুই তাহলে ইকুয়ালস টু হাফ তারা কিন্তু এটা আমাদের চায় নেই তারা বলছে একটি সি না আসার সম্ভাবনা তো এক থেকে আমাদের বাদ দিতে হয় তো এক থেকে বাদ দিলে আমাদের হাফই আসে তার মানে এইটা হচ্ছে আমাদের হাফ এই রেজাল্ট সো এরপর হচ্ছে আমাদের খ নম্বরটাতে আপনার অগ্রসর হব খ নম্বরটাতে বলছে তারা যে সম্ভাব্য ঘটনার প্রবাবিলিটি অঙ্গন করে নমুনা ক্ষেত্রটি লিখতে হবে মানে দুই টাকার মধ্যে কয়বার নিক্ষেপ করতে হবে চারবার নিক্ষেপ করতে হবে তো এই চারবার নিক্ষেপ করার এল আর সি যে আসবে তো চারবার নিক্ষেপ করার আমাদের প্রবাবিলিটি অঙ্গন করতে হবে তো আমরা বলবো মুদ্রা চারবার নিক্ষেপ করার প্রবাবিলিটি নিম্নরূপ তাহলে আমরা মুদ্রাকে আমরা মাঝখানে রাখব মুদ্রা দিয়ে চারবার আমাদের নিক্ষেপ করার জন্য নিতে হবে সো আমরা এদিকে নিচ্ছি আর এদিকে নিচ্ছি বেশি করে বাড়াই নিচ্ছি কারণ আমাদের এটা একটু বড় আসবে তো তারা বলতে এল আর সি নিতে হবে আমরা একবার নিক্ষেপ করলাম তো এল আর সি পাইলাম তো একে উঠে আমরা আবারও নিক্ষেপ করলাম আবারও এল সি পাবো তো আবারও নিক্ষেপ করলাম আমরা এখান থেকে এল অথবা সি পাবো এখান থেকে এল অথবা এখান থেকে সি পাইতে পারি এটা কয়বার হলো আমাদের তিনবার তো চারবারের জন্য এখান থেকে আরও একবার এল এখান থেকে সি এখান থেকে এল এখান থেকে সি আবার এখান থেকে এল এখান থেকে সি 
আবার এখান থেকে এল এখান থেকে আমাদের সি তাহলে দেখুন আমাদের এক দুই তিন চার তো চারবার নিক্ষেপ করার প্রবাবিলিটি হয়ে গেছে তো এখান থেকেও সেম ওয়েতে আমাদের এল অথবা সি পাবো এখান থেকে আমরা পাবো এল অথবা সি এখান থেকে এল অথবা সি এখান থেকে এল অথবা সি তিনবার হবে এখান থেকে আমরা চিন্তা করি এক দুই তিন আমাদের এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার চারটা করে হয়েছে তো এখান থেকে আমাদের নিতে হবে এল অথবা সি তিনটা হলো আবার এখান থেকে এল অথবা সি এখান থেকে এল অথবা সি তো আশা করি আপনারা প্রবাবিলিটি অঙ্কন করার যে সিস্টেমটা এটা আপনারা বুঝে গিয়েছেন এখন আমাদের তারা এটা লেখে খান্ত হয়নি তারা আমাদের বলছেন নমুনা ক্ষেত্রটিও লিখতে হবে তো সুতরাং নমুনা ক্ষেত্র ইকুয়াল তো আমাদের নমুনা ক্ষেত্রের জন্য পাচ্ছি এল 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 তাহলে শুরুতে আমাদের চারটা এল তারপরে তিনটা এল সি এক দুই তিন সি তারপরে দুইটা এল সি এল টু এল সি এল তারপরে একটা টু এল সি সি দুটা এল দুইটা সি ওটা শেষ তারপরে এখানে এল এল সি এল 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 সি এল সি এল সি এল সি গেল এল সি এরপর একটা এল সি সি ট্রিপল এল সি এল আমরা এটা পাইলাম তারপরে এল তিনটা সি আমরা এই কটা পেয়ে গেছি তো আমরা সেমভাবে এটার জন্য আমরা লিখব তো সি এল তিনটা এল সি এল আবার এখান থেকে এল ডাবল এল সি ডাবল এল সি এখান থেকে সি এল সি এল সি এল সি এল সি এল সি 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 এল সি সি তো আশা করি আপনারা এগুলো খুব ইজিলি লিখতে পারবেন আমরা সেমভাবে আমরা পরের যে ভাগটা রয়েছে এখানে লিখতে পারবো সি ডাবল সি ডাবল এল ডাবল সি ডাবল সি এল সি পরেরটা তিনটাই সি তিনটা সি এল পরেরটা চারটাই সি তো আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব তো এটা হচ্ছে আমাদের এটার জন্য নমুনা ক্ষেত্র সো আমাদের যে গ নম্বরটা তারা শুধু এতটুকু তারা চাইছিল যে নমুনা ক্ষেত্রটি একে আমাদের প্রবাবিলিটি একে নমুনা ক্ষেত্রটি অঙ্কন আমরা প্রবাবিলিটি একে নমুনা ক্ষেত্রটি বের করেছি এরপর তারা গ নম্বরটা বলছে দেখাও যে নমুনা ক্ষেত্রটি এন সংখ্যা নিক্ষেপ করলে সংগঠিত ঘটনা টু টু দি পাওয়ার এনকে সমর্থন করে তো আমাদের এটা এখন দেখাতে হবে এন সংখ্যা নিক্ষেপ করলে সেটা টু টু দি পাওয়ার এনকে সমর্থন করে তাহলে আমরা গ নম্বরটার জন্য এখন বলবো তাহলে যে এটা আমাদের বের করতে হবে এন সংখ্যাকে সমর্থন করে আমরা খ হতে প্রাপ্ত প্রবাবিলিটি হতে পাই তো এখান থেকে আমরা একবার নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি আমরা কত পাইছিলাম যে নমুনা বিন্দু পাইছি হচ্ছে দুইটা যে মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করলে নমুনা বিন্দু সংখ্যা কীভাবে তখন দুইটা দুইটোকে আমরা লিখতে পারি টু দি পাওয়ার ওয়ান আমরা মুদ্রা যদি এখন দুইবার নিক্ষেপ করি তাহলে নিক্ষেপ করলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কত পাইছিলাম নমুনা বিন্দুর সংখ্যা ছিল চার চারকে লিখতে পারি টু স্কোয়ার এখন যদি মুদ্রা আমরা তিনবার নিক্ষেপ করি তাহলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা পাবো হচ্ছে আট আটকে লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার থ্রি মুদ্রা এখানে আবার চারবার নিক্ষেপ করলে আমরা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কয়টা পাইছি যে ষোলো পাইছি ষোলো করে লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমরা যদি মুদ্রাকে একইভাবে আমরা যদি বলি মুদ্রা এন সংখ্যক বার নিক্ষেপ করলে এন সংখ্যক বার নিক্ষেপ করলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা জানবে কি হবে যে টু টু দি পাওয়ার এন হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেছি কাঙ্ক্ষিত যে উত্তরটা আমরা সুতরাং বলতে পারি সুতরাং যে মুদ্রাটিকে এন সংখ্যক বা নিক্ষেপ করলে মুদ্রাটিকে এন সংখ্যক বা নিক্ষেপ করলে নিক্ষেপ করলে সংঘটিত ঘটনা সংগঠিত ঘটনা টু পাওয়ার এনকে সমর্থন করবে বা করে আমরা এটা বলতে পারি তো তারা এটাই আমাদের দেখাতে বলছিল আমরা এটাই দেখালাম মূলত 
তাই এখানে লিখবো দেখানো হলো তো গাইডস আমরা আশা করব আপনারা ইজিলি বুঝতে পেরেছেন তো আমরা 17 নম্বর যে সিজনশীলটা ছিল তো আমরা কিভাবে সলভ করলাম তো আশা করি আপনারা এই টাইপের সিজনশীলগুলো সলভ করতে পারবেন সো আমরা পরবর্তী পর্বে যে বোর্ডের আরো একটা সিজনশীল রয়েছে তো আমরা এটা আপনাদেরকে সলিউশন করে দিব আর আমাদের চ্যানেলটি যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করতে থাকেন সবার মাঝে ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন যাতে সবাই শিখতে পারে আর ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আর কোথাও কখনো প্রাইভেট পড়তে হবে না সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পর্বে আর আপনি যদি অন্য কোনো চ্যাপ্টারে ভিডিও চান তাহলে আমার এই জননী একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলটা প্লে লিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিও দেখে নিতে পারেন